నరేంద్ర మోదీ గారు ఉండొచ్చు అమిత్ షా గారు ఉండొచ్చు ఇంకో ఐదు ఐదు పది సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళు కాకపోతే ఇంకొక బలమైన నాయకులు భారతీయ జనతా పార్టీలోనే వస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ వారసత్వపు రాజకీయాలకి వ్యతిరేకంగా ఒక చిన్నపాటి విద్యార్థుల్ని చదువుల్ని తీసుకొని ఉదాహరణ కర్ణాటకలో నాకు తెలిసిన ఒక ఇద్దరు ఎంపీలు అసలు ఏమో ఒకళ్ళ ఒక జర్నలిస్ట్ ఒక అబ్బాయి ఇంకొక అబ్బాయి లాయర్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్లు పనిచేసిన కురాడు ఇరవై ఏడు ఏళ్ళు ఎంతో ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు వాళ్ళని ఎంపీలు చేసిన వాళ్ళకి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు వాళ్ళకి సో ఇలాంటి నాయకత్వాన్ని గుర్తించగలిగి ప్రభావితం చేసి వాళ్ళని పైకి తీసుకెళ్ళగలిగి అవన్నీ చూసి నేను భవిష్యత్తులో ఎలా ఉన్నా కానీ ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు అవసరం ఈ దేశానికి నా వంతు నేను ఉండాలి అని చెప్పేసి మేము అందరం ఆలోచించుకొని అర్హం ఖాన్ గారితో కూడా చర్చించాం భారతీయ జనతా పార్టీ అనగానే చాలామందికి ముస్లిం వ్యతిరేకం అనే ఒక భావన కలిగిపోయింది అందరికి అది ఎందుకు కాదు అని అందరు ఆయన చర్చించిన తర్వాత అందరిని ఒప్పించిన మీదట మైనారిటీ ఇస్లాం నాయకులు కూడా ఒప్పించిన తర్వాత నేను భారతీయ జనతా పార్టీలకి పొత్తు తీయలేం మేము ఎందుకంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ద్వారా అండ్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఉదాహరణ వైసీపీ నాయకులు కూడా ఢిల్లీ వెళ్ళి పొత్తు పెట్టుకుంటారు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మేము ఈ ఈ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పే పథకాలకి మేము వ్యతిరేకం చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ కొత్త పాలసీలు పెడతా ఉంటారు ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేమో కాళ్ళు పట్టుకుంటారు ఇక్కడికి వచ్చేమో మళ్ళీ మేకపోతే గాంభీర్యం చూపిస్తుంటారు నేను అలా చేయదలుచుకోలేదు ప్రజలు కూడా వీళ్ళని నమ్ముతా ఉంటే సంతోషం నేనేం కాదను ఎందుకంటే ప్రజలందరికీ కూడా చాయిస్ వాళ్ళది నేను మీకు ఉన్నది ఈరోజున మనకి జనసేన పార్టీ సాధించింది మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను అందరూ వదిలేసిన సమస్యల్ని ఎవ్వరు పట్టించుకొని సమస్యల్ని నిస్వార్థంగా ఓటమికి గురై దెబ్బలు గురై అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ఆడపడుచు వచ్చి దివ్యాంగురాలు వచ్చి ఒక రెండు మూడు నెలల క్రితం అన్న నేను మేము నా బిడ్డని ఒక పద్నాలుగు ఏళ్ళ బిడ్డని చంపేశారన్న స్కూల్కి వెళ్ళిన బిడ్డ సెవమై తిరిగి వచ్చిందన్న అప్పుడున్న అధికార పార్టీ తెలుగుదేశం పట్టించుకోలేదన్న ఇప్పుడు వచ్చిన అధికార పార్టీ వైసీపీ పట్టించుకోలేదన్న న్యాయం చేయమంటే ఒక ఓడిపోయిన పార్టీగా నాకు ఎంత నిస్సహాయత ఉందో మీకు చెప్పలేను నేను ఆ రోజున అదే నా ఆ రోజు వీడియో చూస్తే కూడా మీకు నా కళ్ళలో అదే ఉంటుంది నిస్సహాయత ఇది ఏమి చేయలే నిస్సహాయత కళ్ళ ముందు బిడ్డకి అన్యాయం జరిగింది అంటే నేను ఆవిడ స్థానంలో ఉంటే నేను ఏంటి అనేది ఆలోచించాను ఆ రోజున జనసేన అలాంటి నిస్సహాయులకి అండగా నిలబడే పార్టీ జనసేన అందులో ఓట్లు వేస్తారా ఓట్లు వేస్తారా ఓట్లు వెయ్యరా నాకు నిజంగా తెలియదు ప్రజలు మనల్ని వదిలేయలేమో కానీ మనం ప్రజల్ని నేను నేనైతే ప్రజల్ని వదలను ఎందుకంటే ఆవిడ నిస్సహాయత చూసి ఇప్పుడు దిశ మర్డర్ కేసులో ఒక రౌడీలు కాబట్టి కాల్చి పిలిచి చంపేశారు ఎన్కౌంటర్ ఫాల్ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్ చేశారు చంపేశారా అందరం చప్పట్లు కొట్టాం కానీ ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకొని తిరిగి రావాల్సిన బిడ్డ రేపుకు గురై పద్నాలుగు ఏళ్ళ బిడ్డ రేపుకు గురై చచ్చిపోతే దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు పోలీస్ శాఖ సపోర్ట్ చేయదు అన్ని పంచనామా అన్నీ కూర్చోబడి క్లియర్గా రేపు గురైన అమ్మాయిని రాసిన అన్ని రాసినా కానీ అన్ని ఆధారాలున్నా కానీ ముందుకు వెళ్ళరు మరి వీళ్ళని ఏం ఎన్కౌంటర్ చేయాలి వీళ్ళని ఎందుకంటే వాడు రేప్ చేసిన వాడు ఒక క్రిమినల్ లేదంటే ఒక మావులు అయితే చంపే చీజి విజిలాంటే జస్టిస్ చేయొచ్చు కామ ఇలాంటి వాళ్ళని ఎలా చేస్తాం దీనికి సిస్టంలోనే మార్పులు రావాలి వ్యవస్థలోనే మార్పులు రావాలి వ్యవస్థలో మార్పులు రావాలంటే మనలాంటి వాళ్ళందరూ బయటికి రావాలి మనలాంటి వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి మాట్లాడాలి అలా మాట్లాడబట్టే ఈ రోజున సుగాలి ప్రీతి కేసు సీబీఐ దాకెళ్ళింది జనసేన లేకపోతే జనసేన లేకపోతే ఆ కేసు మనకి ఎప్పటికీ బయటికి రాదు అనేక వేలకు వే వేలాది కేసుల్లో అది ఒకటే అయిపోయింది కానీ ఈరోజు ఎందుకు అంటే ఒకసారి ఒక్క కేసు పట్టుకుని ఎందుకు పట్టుకుంటామంటే చాలామందికి స్ఫూర్తి ఇవ్వాలి అది అనేక మంది రెసిడెన్షియల్ కళాశాలలో ఆడబిడ్డలు బాధ స్వయంగా నాకే చెప్పారు నేను అరకుకి వెళ్తే అన్న ఇక్కడ మమ్మల్ని హాస్టల్స్లో మాకు రాళ్ళు విసిరేస్తారన్న చాలామంది ఆకతాయిలు వచ్చి రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ బిడ్డలు 
అలాంటి వాళ్ళందరికి భయం వేయాలి పోలీసు వ్యవస్థ ఉంది ఇంకా పౌర సమాజం చాలా బలంగా ఉంది అన్యాయం జరిగితే ఎదుర్కొనే వ్యవస్థ ఉంది ఇంకా ప్రజలు ఉన్నారు ఆ ధైర్యం ఇవ్వడానికి అది నిజంగా మీరు ఎవ్వరు కానీ చాలామంది ఆ రోజు జన సైనికులు అనంతపురం కర్నూలు కానీ రాకుండా కానీ ఉండంటే నాకు కూడా అంత ధైర్యం ఉండేది నాకు నమ్మకం ఏంటంటే ఓట్లు వేసినా వేయకపోయినా ఇంకా యువతలు ఇంకా అగ్ని ఉంది ఆ మంట ఉంది న్యాయం జరగాలన్న ఒక ఒక వేదన ఉండబట్టి అన్ని అంతమంది వచ్చారు ఆ రోజున దాదాపు పాతిక వేల మంది పైగా ముప్పై వేల మంది పైగా వచ్చారు ఆ రోజున అనంతపురం సభకి అంతమంది రాబట్టే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వేరే గత్యంతరం లేకుండా దాన్ని సిబిఐకి అప్పగించింది ఆ కేసుని ఇది ఇది ఒకటే కాదు ఇది ప్రతిదీ కూడా మన గోదావరి జిల్లా రైతులకు అన్యాయం జరిగినా గిట్టుబాటు ధర రాకపోయినా అలాగే అమరావతి రైతులకి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు ఇవ్వకపోయినా అనేక ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో కూడా అంతేకాని మనం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం సపోర్ట్ చేసాం కానీ అందుకని వాళ్ళు మాటింటారని కాదు ఈరోజు వైసీపీకి మనమే మనం వాళ్ళు వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా వచ్చారు కాకపోతే ఏంటంటే ప్రజలు ప్రజల తాలూకు ప్ర మన ప్రజల్ని ఉత్తేజపరిచి వాళ్ళందరూ ఏకతాటిపై తీసుకురాగల శక్తి జనసేనకు ఉంది ఈరోజు మనకి ఒక ఒకే ఒక ఎమ్మెల్యే ఉండొచ్చు ఆయన ఈరోజు ఉన్నారా లేదా అని ఆయన మనస్సాక్షికి అది అది నేను వదిలేస్తాను అలాగే ఈరోజున జనసేన వై స్థానిక ఎన్నికల్లో వైసీపీ